。为什么男女的关系那么复杂呢？舞间情人、办公室情人、交换伴侣游戏，都已经结婚了，为什么还要出轨呢？不要看我，我也不知道。人类的教科书没有教怎么出轨，他们是怎么懂得这些的？应该是人类的本能吧。我没有喜欢的对象，不必担心伴你出轨。九三八七零，你保重到新梅是那种女人，原来是她体质强、戴绿帽，两个人才会离婚。哎呀，他们两夫妻都不像样，女的在外面找男的，男的在外面找妓女，就是喽，想的都觉得恶心。哎，男人最痛的就是戴绿帽，可怜的志强啊。我说啊，新梅会爱上别的男人哦，肯定是受不了志强在外面胡搞哎。你这样说就不对了吗？你好像说到哦，都是男人的错，不公平哎。多嘴啦。你们以为志强就很好吗？哎呦，说穿了，他也不过是一个烂男人呐、啊。就是喽，难怪哦，那个新梅会去找别的男人。喂，哎呦，你们在说什么啊？这个世界到底有没有公道？我儿子没有做错事，也没有对不起那个女人，你们却说他有问题，明明就是那个贱女人先对不起我儿子啊！志强是你的儿子，你当然觉得他没错啦。你当然是站在你自己儿子那边嘛。你们什么都不知道，就不要在这里说三道四。哎呀，好了，妈，别再说了。医生叫你要控制好情绪，免得血压飙升啊。他们乱说你的坏话，这口气我吞不下去呀、啊。嘴巴是人家的，他们要怎么说就让他们去说吧。哎，妈，我们回家吧。你们一个人敢给我记住啊！你们相信哦，真的是心里对不起志强妹？我绝对不是。哎呀，其实做男人的戴绿帽真的是很可怜的。没想到我才出国几天，就发生那么大的事。你还好吧？我没事。算了，你换个角度想，也许改变是一种转机呢，对吗？你不用安慰我了，我真的没事。最近我妈的身体不是很好。我想多花点时间照顾他，而且我也要找新工作，根本没有别的时间去想那些有的没的。哇，你是真的那么冷静，还是这装坚强？你在我面前不用逞强的，我们都是那么多年的老朋友了。是，我是真的觉得很难过，觉得人生充满了无奈，很想大哭一场。可是就算难过。就算大哭一场又能怎么样？日子还是要过的，倒不如省点时间，把应该处理好的事情先处理好。说的也是，你会那么想那就好了。不过你以后需要帮忙的话，一定要来找我，我一定会帮你的，知道吗？天宁，你不要过来，我看到你生气呀！五分钟就好，我我真的有很重要的事情要跟你说。有什么事快点说。天宁，对不起，你原谅我好吗？你值得原谅吗？你先是用 Star 这个假身份来接近我，然后骗我你是外星人，骗我了两次，你要我怎么原谅你？对不起，我会骗你，是因为我太爱你了。我不能够没有你啊！其实，我第一次在公司见到你，我就喜欢你了。可是，不管我怎么做，你都无动于衷，对我冷冰冰。我没办法，才化名 Star 上网跟你聊天的。那之后呢？之后我们感情稳定之后，为什么你不坦白？有啊，我有想过要跟你坦白。可是，我怕你生气
怕你不理我，我没有办法再欺骗你的。欺骗就是欺骗，就算有什么理由，还是欺骗。我为什么你这么介意呢？我除了不是外星人之外，你要什么我都愿意给你的啊。总之，我是不会再相信你了。我是说真的。只要你原谅我，我什么都愿意做。真的？好啊，我要在天上飞，你做得到吗？好。来，这里。你带我来这里干什么？你不是要感受跟外星人一起飞的感觉吗？啊，来，我们一起飞。这是蹦跳，跟在空中飞翔的感觉不一样的。你很无聊啊。哎，这也有腾空的感觉，没有不一样的。你想跳是吗？好啊，你自己跳哦。好，那我跳给你看。不是说要跳的吗？跳啊！哦，你怎么了？啊，其实我我,我巨高，高，这样的高度也叫高啊？你不明白，只要我双脚离开地。我就有恐惧感，那不玩了，我们走吧。啊，不行不行，我要证明给你看，我是认真的。看你怕成这个样子，不要逞强了，走了。我可以的，我可以的，我可以的，我可以的，我可以的，我可以的。是吧？啊，怎么样了？啊，来，来，来，起来！啊！你没事吧？啊，对不起，刚才太扫兴了。不如我们再进去玩吧。你还嫌吐的不够啊？够了吧？你放心，我不会再吐了。我的早餐、午餐全部都吐完了，我没有东西吐了。你为什么要折磨自己？相信我，我一定可以克服的。为了你，我什么都可以克服。算了啦，我知道你有诚意就好。走吧。天宁，你愿不愿意再给我多一次机会？我保证，这次你跟我在一起，绝对不会后悔的。还有，你可不可以不要辞职？公司很需要你，天宁，我，你让我想一想吧。那，那我先走了，希望在公司见到你。跟老板不是已经分手了吗？嗯。那他找你做什么？他想复合。你同意了？我也不知道。我真的很气他欺骗我，也很介意他不是外星人。可是无可否认，他真的对我很好。唉，我现在也是很乱。你说呢？
。你说我应不应该给他一个机会跟他复合？我也不知道。你不知道，我不知道，谁知道？奇怪，为什么我的心感觉怪怪的吓我一跳！你在做坏事啊？为什么这么紧张？我是偷偷来看冠军的，不能够被别人发现。看冠军？你不知道冠军已经转校了吗？冠军转校了？太过分了！转校也不通知我一声。嗨，公主，你为什么看起来这么难过？看不到自己的孩子，当然会难过了。看不到自己的孩子是一件很难过的事吗？你还小，你不明白。不过你爸爸就了解我的心情。我了解。哎，对了，小龙啊，我最近没有工作，挺空闲的。你和祥林有空的话，找我喝茶。好，先走了，拜拜。刚才冠军爸爸说的那种人类的感觉。真的懂，懂，这怎么可能？是真的，你不见的那一天，我是真的真的很担心你的。你的那种担心不是人类的担心，你是担心被巴斯勒惩罚。不是的，除了怕被女方惩罚，我心里还有另外一种担心，这两种感觉是不一样的。有什么不一样？我没办法形容。没办法说出来，就不要浪费时间狡辩了。公主，等等我！你干嘛牵我的手？我担心你又出事，所以我不会让你离开我半步的。公主，要不要荡秋千？我在亚米克星玩的是高科技，这个这么落伍，我才不要玩。可是，地球上的爸爸和孩子都是这么做的。不如我们试试看好吗，公主，就试一下吧。要是真的不喜欢，才下来，好不好？注意一下。公主坐稳啊！公主，我推高一点。怎么样？高一点可以吗？再高一点。好，再高一点。好，高一点，再高一点。好，再来，高一点，高一点。好。包这个，你买这个做什么？买给你吃的、啊。为什么买给我吃？我都不喜欢吃东西。你就带着，以防万一啊！要是下次再发生意外，你就可以拿来吃，那就不怕没有能源呢、啊。我不会把你放出的事告诉巴斯勒的，所以你真的不要做这么多事情来讨好我。公主，真的不是讨好你，我是真的要买东西给你。嘿，什么事啊？你很久没有来吃我昨天那豆腐嘞，今天想不想吃？我请客。那怎么好意思呢？呀，我们都这么熟了，怎么不好意思呢？来来，快去坐。来，走走。嗯。哎，为什么你不吃啊？我不想吃。嗯，他已经吃饱了。哦哦。嗯。我每次看你吃我煮人家豆腐，吃的这么开心
我就觉得我昨天的服务一定很老实，你可以当我的代言人了。你的样豆腐真的很好吃，要是我自己也会做就好了，就可以天天吃。你想学啊？我教你啊。接下来我们要做什么？我们刚才手握着手，酿豆腐酿了这么久，你一点感觉都没有吗？什么感觉？坦白说，我对你的印象很好。那你对我的印象怎么样啊？很好。真的吗？那是不是代表说我们有机会发展啊？不行。我不能谈恋爱的，为什么？你的老婆都去世了这么久啊，难道你不觉得寂寞吗？每个人只能活一次，那既然就只有那么一次，当然要跟心爱的人在一起啊，好好吃，好好玩。你跟我在一起一定不会后悔的，因为我这么会煮，我一定每天会煮好料给你吃。每天都有好料吃，每天都有。可惜女王的命令不能违背。不然就天天有好料吃了。怎么样，要不要跟我在一起啊？让我考虑考虑。哎，天宁，你怎么回来了？你不是辞职了吗？天宁，你回来了，我们上去谈。天宁，你愿意回来继续帮我对吗？我决定再给你一次机会。真的，太好了，我不让你失望的。你们在干什么？你、你、你不是在美国吗？你怎么会回来的？怪不得我一直催你移民，你不肯过来。原来在这里养小三，她是你的老婆，你为什么要欺骗我？我,我没有骗你啊，我只是没有告诉你我已经结婚了。故意隐瞒，跟欺骗我有什么分别？太过分了。不用装无辜，恒星一向是个好男人，除非有人勾引他，不然他不会背叛我的。我勾引他，是他勾引我才对。你根本不了解你的老公，当小三还这么嚣张，这巴掌是打醒你的，看你还敢不敢勾引男人。要打就打你的老公，你最好管好他，不要让他出来骗人了。你走啊，一走了就别想再回来。天宁，你怎么了？你不要哭，有话慢慢说。他结婚了，他有老婆了，他骗我，他说的一切都是骗人的，我真的很
办？我还想跟他重新开始，给他一个机会，我真的是很笨，笨死了。静静。想要这么入神？你说帮人是不是件好事啊？帮人当然是好事啊！怎么样？好不好吃？我不会分辨好不好吃，我只是要补充能量是你，跟我走。去哪里？你的梦想不是要跟外星人飞上天空吗？啊？先看看吧，不要怕。为什么我们能在空中飞？因为我是外星人
好奇怪，为什么会做那么奇怪的梦？应该是昨晚睡不好。在天空中飞翔，和星星擦身而过的感觉，好好，好真实，好幸福。不过，我为什么会梦到祥林是外星人？为什么？你在做什么？我知道你做了什么。是天灵捏的，很快就会复原的。你为什么那么做？天灵一次又一次的被老板骗，我觉得他很可怜，所以想帮他完成心愿。你为什么会那么在意天灵的感受？难道你喜欢上他了？我没有。我真的只是觉得他很可怜，想要帮帮他。那如果是 Moon 被老板欺骗，你还会为了他那么做吗？应该不会。那就对了，你的反应说明你对天宁有好感，你在乎他，你喜欢上他了。有吗？我不觉得我对天宁有好感。不管有没有，你都要记住，我们是不可以对人类有感情的。我已经犯错了，你不可以再犯错。知道先生，你自便，我去看一下孩子。哇，三伯，三伯。时间自己收，没事的，小事。瑶瑶不舒服啊？是啊，这几天天气不是很好，感冒了。你不是请了保姆吗？她这几天请假。难怪你没开店了、啊，你老公呢？我已经几天没有看到他了。你为什么不把他找回来？我根本都不知道他去了哪里。之间是不是出了问题？或许是贫贱夫妻百事哀。这两年内地的生意都不是很好，我们家里也出现了一些状况。伟才一直觉得是我拖累他。你们是两夫妻，出了事情，怎么可以把所有的责任都推在你身上呢？哎呀，爸！让我来啊，王行。哎，三伯，我带你去坐，洗一洗。哎呀，没事没事的。没事。不用麻烦了，我等一下自己收拾。这么多年朋友了，什么麻烦不麻烦的？其实你哥这么有钱，为什么不叫他来帮忙照顾三伯呢？要是他有心的话，就不会是现在这个样子。算了，家下有本难念的经。不管那本经有多难念，身为孩子，就有责任照顾自己的父母。我和你一起去找思源谈一谈。
这么有钱，却不肯照顾自己的父亲，到底懂不懂“孝顺”这两个字的？思源，你你们来做梦？哎，思源，思源，你怎么这么久不来找我？来，放开手，放开手。哥，爸患了失智症，他经常会忘了时间和人，有时候还会自己跑出去。哎，你想都别想，我也没有办法照顾他。你怎么可能没有办法？你家有佣人，佣人可以照顾爸啊！你以为照顾一个老人家这么容易啊？他有失智症哎，随时会闯祸，我还得做生意，哪有时间陪他到处跑？喂，你是人还是动物啊？你小时候就没有闯过祸吗？你小时候就没有惹过麻烦吗？你老爸有没有不要你？没有嘛？你哪有资格说不要他、啊？你跟思敏分开已经很久了，我们这家事关你什么事？只要是人，就有资格骂你这种烂人。像你这种一事无成的人，没资格跟我说话。你这王八蛋！哎，不要打我！你打我试试看！你打我，你就准备去坐牢。我们走吧，算了吧，走吧。走啦！走，走。小云，小云。三婆，你给他取思源这个名字，就是要他饮水思源。结果呢，是个屁源啦！你给他取错名字啦。这个小云。怎么这不听话呢？这次啊，我一定要教训他。爸，没事吧？爸，你不要乱来，这样很危险，你知道吗？不能乱过马路的，知道吗？我要去找小云呢。哎，三伯，三伯，小云她去上课了，你不记得啊？如果你去学校找她，会影响她上课的。小云去学校了。是啊，是你自己送她去的，你不记得啊？好像是，那我们现在回家，等小圆回来，好不好？回家，好，回家，好，我们回家，回家，回家，等他回来，我才骂他。阿娇，你是因为他有钱才喜欢他的。好，你不用说。I know， 你喜欢他也是正常的。毕竟人家是高富帅嘛。我呢，我是什么？我是糟糕，负资产，很帅的高富帅，怎么跟人家比？你喜欢他，也是没错了。我祝福你们，祝福你们幸福美满。谢谢。这间店啊，最出名的就是蛋糕了。有名的一定很好吃。我我不客气了。你怎么不吃啊？嗯，怎么样，好不好吃、啊？我对吃没有什么要求。哎，这东西之前不是凤娇带着的吗？怎么在你手上了、啊？哦，凤娇不想带了，所以我就拿来带。哦，这东西是什么来的？哦，是一个智能手表。智能手表，还没有看过这个牌子的智能手表。可不可以借来看看？哎，不行，干嘛那么紧张啊？呃，这个手表不值钱，我们别聊这些不重要的事情。对了，你接下来有什么打算？当初为了和新梅在一起，我放弃了很多东西，到后来却发现什么也得不到。现在回头想想，其实还蛮后悔的。如果可以的话，现在我想回到原点。回到原点？什么意思？妹妹，你的
身体好点了吗？血压没那么高了，感冒也好多了。对，这就对了。有病真的是要去看医生的。像我们现在年纪大了，一点点小问题都要注意，要不然很快就先拜拜了。我知道，我会照顾好自己的。志强啊，现在有很多麻烦的事，我不能再给他添麻烦了。收到你儿子啊！我真的是要舍六他、啊，我真没有想到他的心情居然没有受到影响哦。换成是我啊，哎呦，我早就撒油拿拉了。是哦，我也没有想到志强这次会这么坚强。这个孩子啊，从小命苦，我家没什么钱，别人有的他没有。十多岁的时候，突然生了一场大病。昏迷了好几天，医生都说他已经没救了。有重视啊！可是志强现在看起来非常好，医生也说这是个奇迹、啊。有一天，他自己突然醒过来了，醒了之后啊，变成另外一个人，变得很乖、很听话，对我和他爸也很孝顺。我还以为是老天爷换了一个儿子给我呢。那么神奇，生了一场病就变了一个人。你不要听他车大炮啦，哪有可能生了病就变成另外一个人？我说啊，可能现在这个自强啊，不是原来的那个自强了。哎呀，你在说什么？不是吗？哎，现在世界上啊，什么事情都很难解释得清楚的啊。啊，还有啊、哦，有可能就是现在的这个自强呢，是他从另外一个空间穿越过来的。哎，还有一个可能。就是现在的这个志强被外星人给杀死了，然后那个外星人就附身在他的身上。这种事情有可能发生吗？哎呀，你不要听他胡说八道了，怎么可能有发生这种事呢？赖皮友，你还没有喝酒就说醉话啊你！哎呀，这世界上啊，无奇不有，有什么事情是不可能发生的？你说了。你会不会觉得志强今天很奇怪？为什么他突然对我们的卡比奇那么有兴趣呢？之前九三八七零带的时候，他也没问那么多。今天看见你带，却问这么多问题。难道他是因为受不了离婚的打击，所以才变得那么古怪的？有可能。对了。他说什么？希望回到原点，原点到底是什么？我也不清楚。总之，从今天开始，面对他的时候，我们小心一点比较好。你们说的是真的吗？难道伦纳多说的是真的？外星人真的有办法取代地球人的身份？什么意思？我等一下再跟你解释。五幺四八七，你快点问问女皇。外星人到底有没有办法占据地球人的身体，然后变成那个人？天宁，你找我啊？是啊，我要去吃饭，想问你要不要一起去吃。好啊。他一定是在看我的手臂上有没有捏痕，幸好我的恢复能力强，一点痕迹都没有。
你在想什么？没什么，我在想，经济真的很差，找工作真的好难，很烦啊。那就慢慢找吧，最重要是找到自己喜欢的。天宁，你听我说，天宁，天宁，自从你走了之后，我无时无刻都想你。我工作的时候想你，吃饭的时候想你，睡觉的时候想你，连走路的时候都想你，我才会撞到头的。你看，你活该！你不觉得你说这些话很恶心吗？不会啊，因为我说的都是真的。我跟我太太已经没有感情了，我很早以前就想跟她离婚了。好，你去离，离了再回来找我。哎，不行不行，我不能够没有你，我一定要天天跟你在一起。所以，我跟我太太办理离婚手续的期间，你可不可以继续跟我在一起？你有病啊！我才不要当你的小三，走开啊！只是委屈你这段时间而已，我以后一定会好好补偿你的。我发誓，发誓你的头，我也发誓，如果我再回到你的身边，我就晴天被雷劈，雨天被晒死，就死不要脸的变态，走开，别走。你冷静点，走开，走，我不想再看到你了。不要再喝了，听人家说酒喝多了对身体不好。哎呀，我也听人家说过，心情不好的时候喝酒会把烦恼忘掉，心情就会好一点。是这样的吗？哦，喝的越多，心情就会越好。一起喝。如果我喝，你的心情会不会好一点？不知道啦，陪我喝就对了。Please， 一起喝。Cheers， 啊。<笑>好不好？那你会不会喜欢我？